Hello, this is Ghazi Rahman and welcome to another video. In this video, we will compare the Gigabyte 8 series of Tinti motherboard. And these are H470MK, H510MH and H410MH version 2. This is the motherboard of Intel 10 generation and 11 generation processor supported. And all of them supports the Intel 1200 socket. So, basically, this motherboard is the uh, design जा से इस बात बोलो कुछ फीचर्स नहीं हम लोग को था बोल बो अब हम लोग ये को बोले बजट है मतलब जितने आपने एक मोबाइल बोर्ड खोजते चान व्हिच इज द बजट किंग अब हम आपने कौन डाटे के शॉप्टी के बेस्ट परफॉर्मेंस पर इन्हीं एस के डिस्कशन कर बो सो बिफोर यू गो फॉर्डर लेट्स हैव अ लुक एट द Motherboards are unboxed among Econamajaka near Kothovoji. A motherboard glow features and what sets it different from each other, right? So basically, you will very feature the thing to all of these motherboards are same. Amother Maskaja Batabota, which is a little bit bigger, it all Amother Intel H510MH motherboard and model. Among A Pashaja version, it all Amother. Intel Air 410 H410 MH version जेटलो you know, इटर previous version both of these motherboard इरा किंतु Intel 10 generation एवं 11 generation processor house कोरते shock home only difference being ये motherboard तीते you will need a BIOS update to support this 11 generation of processors and I think this is a version two model so I think it इटा uh, factory थीके नो तुन BIOS शते ship होय क्यों अब version 1 motherboard then you will definitely require a BIOS update for that abong ei pashe je motherboard ta ache eta holo h70 intel h70 mk model er motherboard this motherboards are similar to the other ones but etar ekta subidha holo jeta par amra pore kotha bolbo jeta which makes it similar which makes it brings it to this category right so first of all, I'm going to motherboard tinta je basic character feature as a shagulo ne kotha bolo. Basic feature jagulo giga byte thake. Dual BIOS features, anti-sulfur coating. So basically, motherboard er PCB gulo coating kora hoy. Jekhane anti-sulfur coating dawa hoy. Jei apna je dekhbe ni je amonde je. Igulo capacitors gulo se igulo niche ekta coating kora hoy. Jeta karna holo sulfur build up hoy na. Sulfur amra jeta jani je sulfur holo one of the primary reasons jar karone mone kore apnar motherboard failure ta hoy ebong amader bangladesh e atmosphere e sulfur er quantity ta kintu onek beshi so basically anti sulfur coating thaka phole jeta hoy je etar capacitor gulo ebong motherboard e jekhane soldering kora hoy oi jaga ta oi jaga gulo te moricha dhore na sulfur build up er karone moricha dhore na plus ei karone apnar holo motherboard er capacitor gulo short out hoye jay na thus prolonging the durability of this motherboard motherboard gulo longer period of journal run kore. Both of these motherboards have uh, dual uh, RAM slots among you know, dual channel memory architecture support kore. Among all three of these motherboard has the Intel Barosho socket here. So after Intel 10 generation or 11 generation processor easily use kore the parven. Uh, connectivity dikde all of these motherboard are same. Eta modde I think 
the Intel uh, H510 and H410, both of these motherboard does come with a D sub port. Basically, after the Jara uh, garments, the job money garment sector Jara Achen, Tarajudi, Tadajudi Purano J machinery is glass, a general stitching machine by embroidery machine air quieta input a journal. A port gulo legatake. Our air pasha pashi holo, I'm the connectivity. I'm the key basically. You have got two USB 2.0, then you have got uh, another two USB 2.0 on the bottom. You have got two USB 3.0 ports here. Our H470 okay, you just it just comes with an HDMI port plus it is a thin of a eight channel audio G real take audio driver. It akin to Ache and you can use it up to 7 is to 1 surround sound configuration. After the 7 is to 1 surround sound configuration air corner device, you can easily use uh, with this motherboard. And all of these three models come with the uh, M.2 slot. So basically, you can use the M.2 slot. M.2 slot, I think it's right niche. And notice that. And it is just a matter of time. All these slots are Zen 3 M.2 slots. So basically, you will not get then for in nvme m.2 support from this motherboard uh, now let's talk about the other features so basically you can after you can have the center of the mother h5 one uh, h510 motherboard chips are the mother but as it is a plus mark pen six edges support out of popping but with the other two jobs your 470 are h470 are h410 the model are kept a plus mark fan five uh, support up and so basically after the motherboard is uh, PWM fan header gula chai ekhane jodi apnara casing er fan egulo connect koren so apnar motherboard e smart fan 5 ar 510 er khetre smart fan 6 er je control software ache oitar madhye apne apnar system er fan gulor je rpm ache apnara manually tweak korte parben apni apnar computer ke ekta instruction diye rakhte pare je amar computer internal temperature kon all of this motherboard does come with internal temperature sensor so Basically, you have to setting the system that our system internal temperature is at a certain threshold. So, we have to push the RPM. But, when we have to push the RPM, we have to push power saving. So, this feature is not the same. Both of these motherboards does come with the Realtek GB LAN. So, this is the same. 1 gigabit LAN port আছে আমাদের যে 510 H510 মাদারবোর্ড এটার ক্ষেত্রে LAN এর ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্স আছে যেটা হলো লেটেস্ট জেনারেশনের যে LAN পোর্ট গুলো আছে এটা ব্যবহার করা হচ্ছে তার মধ্যে বেসিক্যালি যেটা আপনারা করতে পারবেন রিয়েলটেক এর সফটওয়্যারের মাধ্যমে আপনি এটার যে ট্রাফিক ব্যান্ডউইথ এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন সো আপনি এখানে ডেডিকেটেড ইউজার যে কতটুকু ব্যান্ডউইথ রান করবে আপনি যদি কখনো চান যে আমার আপনার সিস্টেমটা কম ব্যান্ডউইথে রান করবে বা কম লেটেন্সিতে বাট স্টেবল রান করবে so, we have a customization of the LAN latency. So, we can monitor it plus customize it. So, these are some of the features that are in the motherboard. So, now if you are a consumer, you have a question that you have to ask about the similarities on it now. Which motherboard will I buy when I am trying to make a purchase? I am using 10 generation, 11 generation processor purchase. So, I am using one motherboard to use it, right? So in that case, ये information टा इखाने की दे तीन टा motherboard का variation टा आशे, right? आम्रा जो ये देखी, आम्रा देखने H410, जेरो लाम आम्रा देर एकदम entry level chipset coming in for 10 generation of motherboards. इधर क्षेत्रे आप्रा जो दी Intel Core i5 और Core i3 processor बस Cell and Dual Core Pentium processor जो दी use करें 10 generation है, by 11 generation है. आपने किंतु RAM slot बोले जाएं, हम लोग किंतु आगे ही बोले थे, जहाँ मतलब जो RAM slot बोला था, RAM slot बोलो DDR4 dual channel architecture support करे, किंतु ये माध्यम बोटर क्षेत्रे आपने जो दी i3 या i7 यूज़ करना, आपने किंतु 2600 टी ऊपरे आपने RAM के overclock करते पार बन ना, एवं आपने जो दी let's say आपने एक बुत्ती शो बासर RAM किंसन, आपने जो दी ये खाने आनो जेटा इंटेल i9 पोसर किन्बे तार्शा थे तारा ये मादा बोटा किन्बे। शुद्ध वही पोसर गुलों थे आपनी ये मादर बोडे 3000 बास पीट पोंतो रैम टके XMP प्रोफाइले पुश करते पार बैं। 3000 रोना तू भी अनस 2933 मेगाहर्ट्स पोंतो पुश करते पार बैं। On the other hand आपने जो दी एक तो बजेट बेशी था के अन्य लुकिंग सॉरी 400 सीरीज मदरबोर्ड जब हम H470 
যেটা বাজেটটা একটু কম বিকজ দিস মাদারবোর্ড কামস ইন অ্যারাউন্ড লেট সে আই থিঙ্ক নয় হাজার থেকে নয় হাজার পাঁচশো টাকার মতো এটার এমআরপি হবে সো এই মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি যেটা হয় এই মাদারবোর্ডের ক্ষেত্রে যে র্যাম স্লটগুলো আছে এইখানে যেহেতু এটা এইট সিরিজ মাদারবোর্ড আপনি কিন্তু এক্সএমপি প্রোফাইলে বত্রিশশো মেগা হার্টস পর্যন্ত কিন্তু আপনি পুশ করতে পারেন সো আপনি যদি একটা ডিডিআর ফোর বত্রিশশো বাসের র্যাম কিনেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার লসটা হবে এই মাদারবোর্ডে যেমনি আপনার লসটা হবে যে আপনি বত্রিশশো বাস পিটের র্যাম কিনেছেন কিন্তু আপনি টোয়েন্টি নাইন থার্টি থ্রি মেগা হার্সের উপরে পুশ করতে পারছেন এখানে কিন্তু আপনি বত্রিশশো মেগা হার্স পর্যন্ত পুশ করতে পারবেন প্রোভাইডেড ইউ হ্যাভ আ আই সেভেন আর অ্যান আই নাইন প্রসেসর যেটা হলো হাইলি লাইকলি বাট ওয়েল আমরা যদি ধরি যে এটা হলো এইচ ফোর সেভেন জিরো মাদারবোর্ড সো ইউ ক্যান ইজিলি ইউজ অ্যান আই সেভেন নন কে প্রসেসার উইথ দিস মাদারবোর্ড সো আপনার যদি ওটার সাথে ইউজ করেন সো দিস ইজ আ মাচ মোর ভায়াবল চয়েস দেন দিস ইফ ইট কামস টু if you want to get the most out of your ddr4 ram now coming to the motherboard h510 amader je ekhane 11 gen 11 gen er khetreo kintu same apni jodi 10 gen er processor use koren ebong apni jodi i7 i9 processor use koren tahole apni kintu ei motherboard e ram slot e xmp profile er madhye 3200 megahertz porjonto ram ta ke push korte parben so apnara jodi 10 generation er pentium processor gulo use koren tahole এখানে আপনার ছাব্বিশশো শিশুটি বাস স্পিড পর্যন্ত আপনাদের র্যামটাকে পুশ করতে পারবেন সো ইন দ্যাট কেস আপনার যেটা করতে হবে আপনাদের ছাব্বিশশো শিশুটির বাসের র্যামের দিকে ফোকাস করতে পারেন রাজার দেন পারচেসিং বত্রিশশো বাসের ডি ডিআর ফোর র্যাম কারণ ওই যে এক্সট্রা বাস স্পিডটা আপনার টোটালি ওয়েস্ট যাবে আর আপনার যদি আই সেভেন বিলও করেন যদি নন কে আই সেভেন বিলগুলো যদি এই মাদার বোর্ডের সাথে করেন দ্যাট উইল বি পারফেক্ট অ্যাজ ওয়েল বাট আই উড সাজেস্ট যদি নন যদি আপনারা আই সেভেন বা আই নাইন পয়সার দিয়ে বিল করেন আই উড রাদার সাজেস্ট যে আপনারা ইলেভেন জেনারেশন বিল করে ইলেভেন জেনারেশনের যে এইচ সিরিজের মাদারবোর্ড রয়েছে এইচ ফাইভ সেভেন জিরো ওই মাদারবোর্ডগুলোতে যাওয়া বা বি সিরিজের মাদারবোর্ডগুলোতে যাওয়াটা আমি প্রেফার করবো সো দিস ওয়াজ দ্য বেসিক র্যাম ডিফারেন্স বিটুইন দিস সো বেসিক্যালি আপনারা যখন পারচেস করবেন এই জিনিসগুলো মাথায় রাখবেন ও আর একটা ইনফরমেশান যেটা হলো ইন্টেলের যে এইচ সিরিজের যে মাদারবোর্ড রয়েছে এইচ ফোর ওয়ান জিরো বলেন এইচ ফাইভ ওয়ান জিরো বা এইচ ফোর সেভেন জিরো মাদারবোর্ড এখানে প্রত্যেকটা র্যাম স্লট কিন্তু থার্টি টু জিবি র্যাম সাপোর্ট করে সো আপনি একটা র্যাম স্লটে থার্টি টু জিবি র্যাম সাপোর্ট করতে হবে সো এই সবগুলো মডেল আপনার যদি দেখেন দুইটা র্যাম স্লট আছে সো আপনার টোটাল সিক্সটি ফোর জিবি মানে বত্রিশ জিবি দুইটা র্যাম স্টিক আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন সো ম্যাক্সিমাম সিক্সটি ফোর জিবি পর্যন্ত র্যাম আপনারা এই মাদারবোর্ডগুলোতে ইউজ করতে পারবেন সো দিস ওয়াজ ওয়েল বেসিকলি দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অল দিস থ্রি মাদারবোর্ড যেটা হলো আমার র্যামের যে খেলা আমরা র্যামের খেলা বলবো সো আমার র্যাম র্যামের ওভার ক্লকিংয়ের ক্ষেত্রে বা এক্সট্রিম প্রোফাইলিংয়ের ক্ষেত্রে যখন আমরা যাবো এক্সএম পি প্রোফাইলের ক্ষেত্রে এই মাদারবোর্ডটা আমাদের এইচ ফোর ওয়ান জিরো মাদারবোর্ডটা ইট গেটস লিমিটেড টু টোয়েন্টি নাইন থার্টি থ্রি মেগা হার্টস আপনার যদি ইলেভেন জেনারেশনের আই সেভেন আই নাইন পোসার দিকে যান ওয়ার ইজ এই মাদারবোর্ডটা আমাদের এইচ ফোর সেভেন জিরো এইটা কিন্তু আই সেভেন আই নাইনের ক্ষেত্রে আপনার বত্রিশশো মেগা হার্টস পর্যন্ত করতে পারবে আর এখানে যে আছে এই মাদারবোর্ডটা মাঝখানে এই মাদারবোর্ডটা হলো আপনার ইলেভেন জেনারেশনের আই সেভেন আই নাইন বত্রিশশো মেগা পর্যন্ত বুস করতে পারে আদার দেন দ্যাট ইট রিভার্স ডাউন টু দ্য সেম থিং ইন অল কেসেস না এখন কোয়েশ্চেনটা হলো এখানে কম্পারিজেনটা কোন জায়গায় কম্পারিজেনটা আসে হলো প্রাইজের ক্ষেত্রে সো ইফ ইউ আর লুকিং ফর আ মাদারবোর্ড এবং আপনার যদি বাজেটটা একটু রিস্টেন্টে থাকে তখন হাউ উইল ইউ চুজ ইয়ার মাদারবোর্ড সো ইফ ইউ আর প্ল্যানিং অন মেকিং বাইং আ প্রসেসার যেটা হলো ইন্টেল টেন জেন কোর আই থ্রি বা কোর আই ফাইভ আপনার মাদারবোর্ডের বাজেটের রিস্টেন্ট আছে প্লাস আপনার এটা যদি না করেন আপনি যদি লেট সে সেলেভেন সেলেভেন কোর আর প্লেন্টিয়ামের পয়সারও যদি পারচেস করেন টেন জেনারেশনের সো ইন দ্যাট কেস আই উড সাজেস্ট যে গো ফর দ্য ফোর ওয়ান জিরো মাদারবোর্ড কারণ এটার প্রাইস রেঞ্জটা কম দিস মাদারবোর্ড ইজ সামওয়ার অ্যারাউন্ড এইট টু নাইন এমআরপি আমার এক্সাক্ট প্রাইসিংটা নাই বাট এরকমই এইট থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড থেকে নাইন থাউজেন্ডের মধ্যে এই মাদারবোর্ডটা মার্কেটে পাওয়া যায় আর আই থিঙ্ক দিস ওয়ান এইচ ফোর সেভেন জিরো যে মাদারবোর্ডটা আছে এই মাদারবোর্ডটার প্রাইজিং ইজ সামওয়ার বিটুইন লেটস এ নাইন থাউজেন্ড ফাইভ নাইন থাউজেন্ড টু নাইন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড সো আপনার যদি কেউ ইলেভেন জেনারেশনের পয়সা পারচেস করেন বাট ইউ নিড আ লিটল বিট বেটার মাদারবোর্ড যেখানে আপনার বত্রিশশো বাসের র্যামের ফুল ইউটিলাইজেশন করতে চান ইউ আর লুকিং ট
i5 10 gen motherboard then i would suggest that you go for uh, h470 motherboard kar apnar budget e dekhe kintu onek kom porbe so this is somewhere around 3200 baser 11 gen er processor diye jodi apni koren 3200 baser full support ta apnara paben so i would suggest going for this motherboard ar apnar jodi 11 gen er shore i5 processor o kenen and i i7 i9 processor kenen and you don't have the extra budget card because amader majkhane je motherboard ache this one is price somewhere between 10000 10500 by 11000 er moddhe ekta 10000 theke 11000 price range er moddhe ekta mrp ta ache so if you are looking for buying this motherboard i would suggest that uh, yeah you can if you have the money it's a better option ekane uh, latest features gulo dewa so apnar ekta ram er full je bandwidth ache bandwidth jodi nite chan kintu apnader kache oi extra let's say 10000 ba 1000 takar budget ta nai then i would suggest that you go for this motherboard karon ei motherboard e h470 motherboard e ki apni 11 generation er i7 i9 diye jeta holo ekhane paben 3200 bus speed er je support ta ei same jinish ta apnara ekhane paben yes you do have to sacrifice the d support but other than that all three of this motherboard the basic je feature gulo ache shegulo kintu same so if you are running a little bit low on the budget and looking for a motherboard for getting that full uh, performance as the H510 motherboard then you can always shift to a H470 chipset motherboard apne same performance of H510 je performance ache ei performance tai pabe kono sacrifice korte hobe na so this was the basic difference between uh, these three motherboard ei motherboard tinote amader bangladesher market e ekhon available ache ei smart is importing this product ar et ekta jinish matha rakhben whenever you are making a purchase gigabyte motherboard always look for the smart authentication sticker because smart is the only importer and distributor of gigabyte product in bangladesh so this was our video for today asha kori apnader video ta bhalo lagle jodi video ta bhalo lage you know what to do on the like button ta niche ache please click on that and do subscribe to our youtube channel as well pasha pashe apnader jodi video byapare kono montobo thake amader comment section open ache please leave a comment there how we can develop our video or what kind of video you guys want to see in the future This is Gazi Rahman signing off for today and I'm going to see you on the next one. Thank you.